హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత బిస్మార్క్ కు ఎదురైన సవాళ్ళు ఏంటి వాటిని అతడు ఏ విధంగా ఎదుర్కొన్నాడో తెలుసుకుందాం ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత బిస్మార్క్ జర్మనీని ఏకం చేయడం తన ప్రథమ కర్తవ్యంగా నిర్దేశించుకున్నాడు ఇంకా ప్రష్యాను పటిష్టమైన సైనిక శక్తిగా రూపొందించడం ప్రష్యా సైన్యాన్ని ఆధునీకరించడానికి రూపొందించే ఏ ప్రణాళికనైనా వ్యతిరేకిస్తున్న మితవాదుల ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించడం తన ప్రాధాన్యాలుగా పెట్టుకున్నాడు తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి క్రూరమైన బలప్రయోగం తన దారిగా ఎంచుకున్నాడు మొదట్లో వ్యతిరేకత వచ్చిన ఒక్కసారి తను అనుకున్న గమ్యాన్ని చేరితే జర్మన్ ప్రజలు తనని క్షమిస్తారని అర్థం చేసుకుంటారని బలంగా నమ్మాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్య కేవలం మూడు యుద్దాల ద్వారా బిస్మార్క్ తను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించి చూపించాడు బిస్మార్క్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టే నాటికి పార్లమెంటులో మితవాదులదే పై చేయి వారు రాజు చేపట్టిన సైనిక బిల్లుని సైనిక సర్వీసు కాలాన్ని పెంచే నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు ఈ దశల్లో బిస్మార్క్ తన అమ్ముల పొదులోని బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ అస్త్రాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు తనని వ్యతిరేకిస్తున్న వారిని మితవాదుల్ని అణచడానికి బిస్మార్క్ తీవ్రంగా శ్రమించాడు పత్రికల రాతలకు కూడా పరిమితులు విధింపబడ్డాయి వసూలు చేసిన పన్నుల సింహభాగం సైనికుల అవసరాలకే వినియోగించారు ప్రజలు కూడా బిస్మార్క్ నమ్మారు దాంతో బిస్మార్క్ కీర్తి జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ అంతా విస్తరించింది ఈ దశలో బిస్మార్క్ ఆస్ట్రియాని జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ లో ఒంటరిదాన్ని చేయాలని భావించాడు అప్పట్లో జరిగిన కొన్ని అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా అతనికి కలిసి వచ్చాయి వాటిని ఉపయోగించుకున్న బిస్మార్క్ అంతర్జాతీయంగా తన ప్రతిష్టను పెంచుకున్నాడు జర్మనీ కాన్ఫెడరేషన్ పై తన బలం పెంచుకోవాలంటే ముందుగా చుట్టుపక్కల రాజ్యాలతో తన సత్సంబంధాలు నెరపాలి దానికి తగిన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న బిస్మార్క్ కి అనుకోని అవకాశంగా వచ్చింది పోలిష్ ప్రజల తిరుగుబాటు ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా వియన్నా మహాసభ పోలండ్ లోని కొన్ని భూభాగాలని రష్యాకి కట్టబెట్టిందని పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు రష్యా పాలన మీద అసంతృప్తితో విప్లవం లేవదీశారు ఒకప్పుడు తన ఏలుబడిలో ఉన్న పోలండ్ రష్యా చేతికి వెళ్లిపోవడంతో అసంతృప్తితో ఉన్న ఫ్రాన్స్ ఇదే అవకాశం అనుకుని ఈ తిరుగుబాటును సమర్థించడం ప్రారంభించింది ఫ్రెంచ్ పాలకుడైన నెపోలియన్ త్రీ తన పూర్వీకులకు జరిగిన అవమానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావించాడు కాని ఇక్కడే బిస్మార్క్ తన చతురతను ప్రదర్శించాడు పోలండ్ సరిహద్దుల్లో తన సైన్యాన్ని మోహరించాడు దాంతో ఫ్రాన్స్ సహాయం పోలండ్ కు అందలేదు దాంతో రష్యా తిరుగుబాటుని సులభంగానే అణిచివేయగలిగింది ఈ సంఘటన రష్యా ప్రష్యాలని దగ్గర చేసింది ఇప్పుడు బిస్మార్క్ రష్యా గురించి ఏ విషయంలోనూ భయపడవలసిన అవసరం లేదు జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏకం చేయాలని క్రమంలో ఒకవేళ ఆస్ట్రియాతో కనుక యుద్ధం వస్తే ఇప్పుడు రష్యా ఆస్ట్రియాకి సహాయం చేయదు అయితే తన వైపు ఉంటుంది లేకపోతే తటస్థంగా ఉంటుంది ఇది దౌత్యపరంగా బిస్మార్క్ సాధించిన మొదటి ఘన విజయం ఇక్కడి నుంచి బిస్మార్క్ వెనతిరిగి చూసుకోలేదు ఆరు సంవత్సరాల వ్యవధిలో మూడు యుద్ధాలు చేయడం ద్వారా తను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాడు ఇక అప్పటి నుంచి మూడు యుద్ధాలు చేయడం ద్వారా కేవలం ఆరు సంవత్సరాల వ్యవధిలో జర్మనీ ఏకీకరణ అనే కళని సాకారం చేశాడు బిస్మార్క్ ఆ యుద్ధాలు డెన్మార్క్ తో యుద్ధం ఇంకా ఆస్ట్రో ప్రషన్ యుద్ధం అంటే ఆస్ట్రియాతో జరిగిన యుద్ధం ఇంకా ఫ్రాంకో ప్రషన్ యుద్ధం అంటే ఫ్రాన్స్ తో జరిగిన యుద్ధం ఈ మూడు యుద్ధాల ద్వారా జర్మనీ ఏకీకరణ సాధించాడు బిస్మార్క్ ఇప్పుడు మనం ఈ మూడు యుద్ధాల గురించి తెలుసుకుందాం వీటిలో మొదటిది డెన్మార్క్ తో యుద్ధం దీన్ని సెకండ్ వార్ ఆఫ్ క్లేస్ విచ్ అని కూడా అంటారు ఇది ఫిబ్రవరి ఒకటి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో మొదలై అక్టోబర్ ముప్పై పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో ముగిసింది దీని పేర్లోనే తెలుస్తుంది కదా ఇది క్లేస్ విక్ కోసం జరిగిన రెండవ యుద్ధం అని ఇలాంటి యుద్ధమే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో జరిగింది దాన్ని ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ క్లేస్ విక్ అంటారు ఇది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మొదలై పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో ముగిసింది దీంట్లో డెన్మార్క్ గెలిచింది ఈ యుద్ధం తర్వాత ఇంగ్లాండ్ లో ప్రష్యా డెన్మార్క్ ల మధ్యన యుద్ధ విరమణ ఒప్పందం జరిగింది దాన్ని లండన్ ప్రోటోకాల్ అంటారు దీని ప్రకారం 
క్లేస్విక్ హాల్స్టన్ రాజ్యాలు డెన్మార్క్ లో భాగమయ్యాయి కానీ వాటికి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించబడింది ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నది డెన్మార్క్ రాజు ఫెడరిక్ సెవెన్ ఆయన పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో మరణించాడు ఆయన తర్వాత సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన క్రిస్టియన్ నైన్ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏకపక్షంగా ఈ రెండు రాజ్యాలని డెన్మార్క్ లో విలీనం చేసేసుకున్నాడు ఇది జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజలకు బిస్మార్క్ కు కూడా చాలా కోపం తెప్పించింది కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజలు ఈ రెండు రాజ్యాలు తమతో కలిసి ఉండాలని కోరుకున్నారు దాంతో ప్రజల్లో జాతీయత భావం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది బిస్మార్క్ ఈ పరిస్థితిని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ డెన్మార్క్ పై ఆస్ట్రియాతో కలిసి యుద్దాన్ని ప్రకటించాడు ఇక్కడే బిస్మార్క్ శత్రుత బయటపడింది అప్పటికి చాలా కాలంగా ఆస్ట్రియా ప్రశ్యాల మధ్యన వైరం నడుస్తోంది కానీ డెన్మార్క్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ యుద్ధరు ఏకమయ్యారు లండన్ ప్రోటోకాల్ లో కుదుర్చుకున్న ఒప్పంద ఉల్లంఘనాన్ని తక్షణ కారణంగా చూపిస్తూ ప్రష్యా ఆస్ట్రియాలు యుద్దాన్ని ప్రారంభించాయి కానీ లండన్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఒక కారణం మాత్రమే అసలు కారణం వేరే ఉంది అదే వాణిజ్య కోణం ఆస్ట్రియా ప్రష్యాలు తమ వైపు ఉన్న బాల్టిక్ సముద్రం నుంచి ఉత్తర సముద్రానికి సరుకు రవాణా చేయాలంటే డెన్మార్క్ లోని ఇరుకైన జల మార్గాల కుండా నౌకలను ప్రయాణింపచేయాల్సి వచ్చేది ఇవి చాలా ఇరుకైన మార్గాలు అంతేకాకుండా డెన్మార్క్ ఈ నౌకలకు టోల్ ట్యాక్స్ కూడా వసూలు చేసేది ఈ ట్యాక్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రష్యా ఆస్ట్రియాలు కలిసి హోల్స్టన్ రాజ్యం మీదుగా బాల్టిక్ ఉత్తర సముద్రాలని కలుపుతూ కైల్ కాలువను తవ్వుదామని భావించారు కానీ క్రిస్టియన్ నయం చేసిన పనికి వారు ఒక్కసారిగా షాక్ కి గురయ్యారు అప్పటికి ఆస్ట్రియా ప్రష్యాల మధ్యన సంబంధాలేమీ అంత గొప్పగా లేవు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి అంతకంటే తీవ్రమైంది పోని అని వదిలేస్తే సముద్ర మార్గం మొత్తం డెన్మార్క్ గుప్పెట్లోకి చేరిపోయే ప్రమాదం ఉంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆస్ట్రియా ప్రష్యాలు కలిసి ఫిబ్రవరి ఒకటి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో డెన్మార్క్ పై యుద్దాన్ని ప్రకటించాయి ఈ యుద్దం అక్టోబర్ ముప్పై పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు వరకు కొనసాగింది ఈ యుద్దంలో డెన్మార్క్ ఓడిపోయి రాజీకొచ్చింది ఈ రాజీ ప్రకారం హోల్స్టెన్ ఆస్ట్రియాకి క్లేస్విక్ ప్రష్యాకి దక్కాయి ఈ యుద్దం చేయడం ద్వారా బిస్మార్క్ తన చతురతని ప్రపంచానికి ప్రదర్శించాడు ఈ యుద్దం తనకే కాదు ఆస్ట్రియా కూడా ముఖ్యమైంది కనుక ఆస్ట్రియాని కలుపుకుని పోవడం ద్వారా యుద్ధ భారాన్ని తగ్గించుకున్నాడు క్లేస్విక్ హాల్స్టైన్ లోని డెన్మార్క్ నుంచి పూర్తిగా విభజించడం ద్వారా వ్యాపార పరంగానే కాకుండా జర్మనీ ఏకీకరణ పరంగా కూడా ముందడుగు వేశాడు డెన్మార్క్ తో యుద్ధం ముగిసింది తర్వాత పని పట్టవలసింది ఆస్ట్రియాది ఆస్ట్రియా తనకి చిరకాల ప్రత్యర్థి అయినా ప్రస్తుతానికి మిత్రుడు ఈ మిత్రత్వం వల్ల తనకి ఒరిగేదేమీ లేదని బిస్మార్క్ కి తెలుసు ఇది అవసరార్థం కలుపుకున్న మిత్రత్వం గాని చిరకాలం రాసుకు పుసుకు తిరిగేంత బంధుత్వం ఏమీ కాదు కనుక ఈ అనవసరపు స్నేహాన్ని తెచ్చుకోవడానికి బిస్మార్క్ తగిన సాకు సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు విడాకులకు తగిన సాకు దొరకడానికి బిస్మార్క్ కి రెండు సంవత్సరాల సమయం పట్టింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో ఆ సమయం వచ్చింది డెన్మార్క్ తో యుద్దం తర్వాత తమకి లభించిన స్లేష్విక్ హాల్స్టన్ లపై సార్వభౌమాధికారం కోసం రెండు రాజ్యాల మధ్యన వచ్చిన భేదాభిప్రాయాలని ఆస్ట్రియా జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ముందు ఉంచింది దీనిని బిస్మార్క్ వ్యతిరేకించాడు ఆస్ట్రియా విశ్వాస భంగానికి పాల్పడింది అంటూ తన దళాలని ఆస్ట్రియా అధీనంలో ఉన్న హాల్స్టైన్ రాజ్యం మీదకి పంపాడు నిజానికి సమస్య చిన్నదే చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చు కానీ బిస్మార్క్ పద్దతి అది కాదు ఏదో ఒక సమస్యను పెద్దది చేసి చూపిస్తూ ఆస్ట్రియాపై యుద్దానికే అతడు సిద్దమయ్యాడు అదే సమయంలో తనకి బలం ఉంది కదా అని గుడ్డిగా యుద్దానికి పోలేదు అతను ఇటు యుద్ధ సన్నాహాలు చేస్తూనే ఫ్రాన్స్ ఇటలీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు నెపోలియన్ తో స్నేహం కుదుర్చుకుని రైన్ ప్రావిన్స్ దిశగా ఫ్రాన్స్ రాజ్య విస్తరణకు సహకరిస్తానని అతనికి వాగ్దానం చేశాడు ఇదే బిస్మార్క్ కుతంత్రానికి రాజకీయ క్రీడలు అతనికి ఉన్న ప్రావీణ్యానికి నిదర్శనం మొదట ఆస్ట్రియాతో జట్టు కట్టి డెన్మార్క్ ను ఓడించాడు తరువాత ఆస్ట్రియాతో యుద్దం కోసం ఫ్రాన్స్ తో స్నేహం చేశాడు ఆస్ట్రియాతో యుద్దం ముగిసి 
తను అనుకున్న ఆస్ట్రియాని జర్మనీ కాన్ఫెడరేషన్ లో ఏకాకిని చేయడం అనే లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న మరుక్షణం ఫ్రాన్స్ తో యుద్దం చేశాడు అతని ఉద్దేశం ఎప్పుడు ఒకటే అదే ప్రష్యా కేంద్రిత ఏక జర్మనీ సాధన దానికోసం అతడు ఏమైనా చేశాడు దాన్ని ప్రజలు కూడా ఆమోదించారు యుద్దంలో విజయం సాధిస్తే వెనీషియాని ఇటలీకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు బిస్మార్క్ దానికి ప్రతిఫలంగా ఇటలీని తన వైపు నుంచి వెనీషియాపై దాడి చేయమని ప్రోత్సహించాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు జూలై మూడవ తేదీన యుద్దం ప్రారంభమైంది షాడోవా దగ్గర ఆస్ట్రియా ప్రష్యా సైన్యాలు యుద్దానికి దిగాయి మరొక వైపు ఇటలీ వెనీషియాపై ఆక్రమణకు దిగింది దాంతో ప్రష్యా ఇటలీలను ఎదుర్కోవడానికి ఆస్ట్రియా సైన్యం రెండుగా చీలిపోవాల్సి వచ్చింది దాంతో ప్రష్యా పని సులభమైంది యుద్దంలో ఆస్ట్రియా ఓడిపోయింది దానిపై రకరకాల షరతులు విధించాడు బిస్మార్క్ స్లేష్విక్ హోల్స్టైన్ ఇంకా హోనేవర్ లాంటి ప్రాంతాలు ప్రష్యా స్వాధీనమయ్యాయి ఆస్ట్రియా జర్మనీ కాన్ఫెడరేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది కాన్ఫెడరేషన్ ని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు చాలా రాజ్యాలు ప్రష్యా సార్వభౌమాధికారాన్ని ఒప్పుకున్నాయి ఏక జర్మనీకి దాదాపుగా ఒక రూపం వచ్చింది కానీ ఇంకా లగ్జంబర్గ్ బెల్జియం లాంటి రాజ్యాలు ఫ్రాన్స్ ఆధీనంలో ఉన్నాయి వాటిని కూడా కలుపుకుంటే కాని ఏక జర్మనీ కల సాకారం అవదు అవసరానికి రైన్ సమాఖ్య దిశగా ఫ్రాన్స్ విస్తరణకు అంగీకరించిన బిస్మార్క్ ఫ్రాన్స్ విస్తరణకేమీ అనుకూలం కాదు అదను చూసి ఫ్రాన్స్ ను కూడా లొంగ దీయాలని నిర్ణయించాడు రైన్ సమాఖ్య వైపు ఉన్న రాజ్యాలు కూడా ఫ్రాన్స్ రాజ్యాన్ని నెపోలియన్ చూసి భయపడ్డాయి అభయం ఇవ్వమంటూ బిస్మార్క్ ను వేడుకున్నాయి అభయానికి ప్రతిగా సైనిక ఒప్పందం మీద సంతకం పెట్టించుకున్నాడు బిస్మార్క్ దాని ప్రకారం రైన్ సమాఖ్య వైపు రాజ్యాలైన బవేరియా బాడెన్ ఆర్టన్బర్గ్ హెస్సే డార్బ్ స్టాట్ రాజ్యాల సైనిక నియంత్రణ ప్రష్యా చేతుల్లోకి వచ్చేసింది ఇక మిగిలింది ఫ్రాన్స్ ను లొంగదీసి లగ్జంబర్గ్ బెల్జియం లాంటి రాజ్యాలను చేజిక్కించుకోవడమే దాని ద్వారా ఏక జర్మనీకి తుది రూపం ఇవ్వడం దీనికోసం అతడు ఫ్రాన్స్ తో యుద్దానికి సిద్ధమయ్యాడు ఇది బిస్మార్క్ చేసిన ఆఖరి యుద్దం దీన్ని ఫ్రాంకో ప్రష్యన్ వార్ అంటారు ఈ యుద్దానికి బిస్మార్క్ ఎలా సంసిద్ధం అయ్యాడు యుద్దం తర్వాత జర్మనీ రూపురేఖలు ఎలా మారిపోయాయి యుద్దం తర్వాత బిస్మార్క్ స్థాయి జర్మనీలో ఎలా పెరిగింది చివరిగా జర్మనీలో ఇంతటి ఘనతను సాధించిన బిస్మార్క్ శేష జీవితం ఎలా గడిపాడు మొదలైన విషయాలన్నీ వచ్చే వీడియోలో తెలుసుకుందాం వీడియో మొత్తం చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ నొక్కండి వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ల రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఇంకా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎప్పటికప్పుడు మా అప్డేట్స్ పొందడానికి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్